हेलो सत्यकाल नमस्ते और आदाब दिस इज श्रुति शर्मा ऑन स्टार्स अनफोल्डेड योर शो फॉर द डे आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनका नाम है रुशाद राणा रुशाद से मैं पर्सनली भी काफी बार मिल चुकी हूँ और इतना आपसे कह सकती हूँ कि ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बींग अगर इनके काम के बारे में बात की जाए तो क्या कहने ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट सेंसिबल मूवीज ऑफ एंटरटेन इंडस्ट्री फ्यू टू नेम आर मात्र वीर जारा तस्वीर आर बाय दस Let's also have a gist of his television serials that he's worked in. Let's without any delay welcome Rushad on the show. Hello Rushad, welcome to Stars Unfolded and dil se tahe dil se aapka swagat hai is show par. Rushad seedhe shuru hote hain apne question answer round par. क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती आई एम श्योर मेरी ऑडियंस भी वेट नहीं कर सकती आपके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आपकी जुबानी माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू रुशाद इज वाई डिड यू चूज एक्टिंग एज योर प्रोफेशन वेल वाई डिड आई चूज एक्टिंग एज अ प्रोफेशन लाइक आई टेल पीपल ऑल द टाइम आई डिड नॉट चूज एक्टिंग एक्टिंग चूज मी Uh, so philosophically speaking i strongly believe in the fact that i was meant to be an actor because of which i am an actor and i think that holds true for most of us i mean our our calling chooses us and uh, you know our destiny calls upon us so to speak uh but getting away from the philosophical aspect acting was something which i always enjoyed a lot in school i used to do a lot of school plays a uh, lot of inter school competitions Uh, तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं था मेरे अंदर बट आई नेवर थॉट दैट आई वुड एक्चुअली बिकम अ प्रोफेशनल एक्टर वन डे बट देन वेल एज डेस्टनी वुड हैव इट आई गॉट माय पोर्टफोलियो मेड टू यू नो काइंड ऑफ डैबल इन मॉडलिंग और फिर मॉडलिंग uh, से मुझे मेरा पहला ऑडिशन मिला फॉर माय फर्स्ट एवर शो हिपुरे एंड वेल हिपुरे से जो मेरी शुरुआत हुई देर इज बिन नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट I personally would like to thank you for choosing acting as your profession, Rushad. Because if you don't give us such kind of movies, then maybe the entertainment industry will lose a little spark. My next question for you is: If you aren't an actor, then what do you do? Well, if not an actor, I would have been a photographer uh, because I've been very, very fond of photography right from my college days. In fact, uh, before uh, thinking about acting as a profession, I wanted to do photography. and then um, obviously acting took over but ha aaj bhi main amateur photography karta hu i click a lot on my phone aur jitna bhi log uh, jitna bhi log mere photographs dekhte hain wo kehte hain ki kafi theek thaak hai uh, meri framing ki sense kafi achhi hai uh, so some day definitely i would like to uh, learn photography uh, but yeah coming back to your question uh, i would have definitely been a photographer if not an actor Well, that's news to me, Rushad. I'll have to meet you once again to see your photography skills now. But then, I have my next question. For three things you always carry with you while leaving the house. कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिसके साथ आप हमेशा अपने घर से निकलते हैं? Three things I don't leave my home without. उसमें से एक चीज ऐसी है जो शायद ही हम बिना उसको लिए आजकल निकलते हैं, which which is our phone. You know, our phones. मतलब मेरी मॉम जोक करती है कि इट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ मी नाउ उसके बिना तो मतलब आई डोंट नो वॉट लाइफ वुड बी विदाउट आर फोन द सेकेंड थिंग आई ऑलवेज डोंट लीव माई होम विदाउट इज माई वॉलेट एंड थर्डली आई ऑलवेज लाइक टू कैरी आर हैंक चिफ विथ मी नॉट टू ऑफर इट टू सम वन टू वाइट देर टीयर्स बट जस्ट जनरली आई थिंक कीपिंग आर हैंक चिफ इज अ वेरी हाइजीनिक है For you, Rushad, is what's your usual order for dinner at a restaurant? What do you usually order in dinner at a restaurant? My usual order for dinner would be uh, butter chicken and uh, butter naan, uh, and sometimes rajma chawal because I'm extremely fond of North Indian food, and I usually go out to a North Indian joint whenever I'm out eating. So that would be my usual order. 
That's so sweet, Rushad. अब ये चीजें सुनने के बाद तो आई एम मोर क्यूरियस टू इन्वाइट यू ऑफिशियली ऑन दिस शो विद योर गर्ल फ्रेंड एट माई प्लेस फॉर दी ऑथेंटिक पंजाबी राजमा चावल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर One cuisine or recipe that you haven't tried yet but would love to try. Uh, one cuisine that I haven't tried and I'm pretty eager to try it is ostrich meat. Actually main South Africa gaya tha wahan kafi dinon tak rukne ke bawajood main ostrich meat try nahi kar paya and I've heard that it's uh, very very tasty. Uh so some day I think that is one thing I would like to try for sure. Well I'm sure this is quite a unique cuisine to try kyunki kafi logon ne ye ab tak try nahi kiya hoga. Rushad I'm quite curious to know what is your favorite pastime? Well my most favorite pastime if I haven't got adequate amount of sleep then I would love to sleep I love sleeping uh and uh, apart from that my most favorite pastime is to watch TV which includes uh films nowadays a lot of web shows uh so well that is my pastime that is my uh you know nutrition that I get as an actor as a creative person uh so yes uh, watching content is uh, till date my favorite pastime and it's always been that. i can very well relate to it kyunki itne ghante kaam karne ke baad agar aapko aaram ka mauka mile to sona kisi ko pasand na ho aisa ho hi nahi sakta most of the artists on in the industry are quite busy in maintaining themselves so this question goes to you as gym yoga or dieting what do you follow the most uh well i regularly go to the gym although i am not much into uh, weights i am more into strength training which is a lot of free hand workouts and cardio and i am also a lot into outdoor walking and running uh well pandemic jab se hua hai tab se ye bahar bhagne ki aur walk lene ki aadat pad gayi hai i think it's very good for uh, your uh, respiratory system as uh, as well as at the same time uh, you know you get to take in a lot of sun which i believe is very important uh well dieting never shuruaat mein bahut bahut pehle shuruaat mein kiya tha dieting but main itna bada foodie hu ki main chah ke bhi diet nahi kar sakta rushad is there an adventure sport that you would love to try एडवेंचर स्पोर्ट्स वेल आई एम नॉट इन टू एनी काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने ना तो कभी बंगी बंजी जंपिंग की है आई थिंक दी ओनली एडवेंचर स्पोर्ट दट आई हैव डन इज पैराग्लाइडिंग बिकॉज माई शो पे पूरे रिक्वायर्ड मी टू डू दैट वेल बहुत मजा आया इट वॉज अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस बट आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू ट्राई एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन This is another interesting question for me to know from you, which is flying, sailing, or driving. आप कौन सी चीज सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो? And any celebrity that you would like to take along with you? Ah uh, well, flying. So I think I'm pretty scared of flying. मुझे take off से और landing से काफी डर लगता है. Turbulence से तो बहुत ही डर लगता है. So it's definitely not going to be flying. सेलिंग मैंने इतना किया नहीं है आई हैव जस्ट यू नो बिन ऑन अ क्रूज शिप वंस और ट्वाइस इन माय लाइफ एक बार तो मैंने शूट किया है एक क्रूज शिप पे एंड इट वाज ब्यूटीफुल आई लव द सी सो आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी रोमांटिक बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक आई वुड लव टू ड्राइव आई लव गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव एंड आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू टेक एनी सेलेब्रिटी अलॉन्ग आई वुड लाइक टू टेक माई गर्ल फ्रेंड अलॉन्ग बिकॉज यू नो शी लव लॉन्ग ड्राइव एज वेल आई मीन even today we kind of just take off on a drive listen to some good music just kind of you know uh, it's it's a wonderful experience so i think uh, yeah that would be it did you have a bollywood crush in your childhood my childhood bollywood crush well what can i say it's karishma kapoor i have uh, you know i have been totally in love with that lady since my childhood days and uh, I don't know उस वक्त क्या था वॉट अट्रैक्टेड मी सो मच टू हर बट आई स्टिल रिमेंबर माई फेस लाइटिंग अप एवरी टाइम आई वुड सी अ सॉन्ग ऑफ हर्स और आई वुड सी अ मूवी ऑफ हर्स एंड हर एनर्जी हर यू नो हर वाइवेशियसनेस वॉज जस्ट फैंटेस्टिक और आई थिंक कहीं ना कहीं वो आज भी उस चीज़ को कैरी करती है ऑफकोर्स नाउ शी इज मेच्योर्ड एंड यू नो शी इज बिकम लाइक फाइन वाइन नाउ एंड आई स्टिल रियली लाइक हर Uh, but yeah talking of my childhood days it's definitely karishma kapoor 
In a relationship, name three things that are most important to keep it smooth. एक रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने के लिए कौन से तीन असेंशियल फैक्टर्स की जरूरत है वेल थ्री थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप आर ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इफ यू हैव दीज थ्री थिंग्स योर रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी स्मूथ इट विल ऑलवेज बी स्पेक्टैकुलर एंड इट विल ऑलवेज बी फ्लॉलेस द वे इट शुड बी uh trust because i see a lot of uh, mistrust in partners you know they don't trust their partners where were you whom were you with my whole point is agar aap trust nahi karte apne partner ko to unke sath kyun uh understanding is understanding about you know your partner her lifestyle uh, her work patterns her family balance which also she needs to keep uh, i very often see in relationships ki log samajhte hain ki if you are in a relationship you own that person but actually it's a very very uh, wrong thought you don't own that person you are with that person and that person is with you because you care for each other you love each other but uh, that does not mean that you own the person and i think as as far as you have understanding towards your partner uh, things can never go wrong and thirdly respect is most important i feel agar aap uh, apne partner ko respect nahi karte hain तो उसे प्यार भी कैसे करो बिकॉज इट ऑल बिगिन विद रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर द काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज द काइंड ऑफ पर्सन ही और शी वॉन्ट्स टू बी सो आई थिंक दैट इज मोस्ट मोस्ट एसेंशियल इन अ रिलेशनशिप येस रुशाद आई कंप्लीटली अग्री विद यू रिस्पेक्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वाई वी डू हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर यू एज वेल I'm sure the aspiring artists would love to know this answer from you Rushad you being a senior artist help us understand how do you balance your work and personal life aap apni work or personal life ko kaise balance karte hain but i feel it's very difficult to keep a work and family life balance uh, jaise ki sab jante hain hamare schedules bahut erratic hote hain uh, jab bahut zyada kaam hota hai to you have to let go of lot of social commitments आप को बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स लेट गो करने पड़ते हैं अपने फैमिली को यू नो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है बट वेल आई थिंक आई हैव बिन लिटिल लकी इन दैट एस्पेक्ट बिकॉज मैंने हमेशा uh, एक चीज़ अपने ध्यान में रखी है दैट आई वांट टू वर्क इनफ टू बी बिजी बट आई डोंट वॉन्ट टू लेट दैट वर्क यू नो टेक ओवर मी मै मैंने कभी ये कोशिश नहीं है कि मेरा मेरा काम मुझ पर हावी हो जाए आई ऑलवेज लाइक टू कीप दैट बैलेंस मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम रखना अपनी फैमिली के लिए थोड़ा टाइम रखना बहुत पसंद है एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज अगर आप ये बैलेंस नहीं करोगे बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके काम में वो फ्रेशनेस नहीं आएगी एंड आई आई सर्टनली बिलीव दैट द फ्रेशनेस इन योर वर्क ऑन योर फेस एज एन एक्टर इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर सकूँ Rushad if you have to describe yourself in one word agar aap apne aap ko ek shabd mein describe karna chaho to what would you choose your options are romantic loyal devoted sincere or generous if i have to describe myself in one word i think it will be sincere uh, because i i believe a lot in sincerity aur mujhe lagta hai ki main jo kuch bhi apni life mein karta hu ya karna chahta hu wo sincerely karna chahta hu i have one motto if you want to do it you do it well otherwise you don't do it Uh, so yeah, I think sincere is one word I would like to describe myself. Krishna, is there one act of kindness that you want people to follow in their lives? Ah, मुझे लगता है कि act kindness की कोई परिभाषा नहीं है. Kindness को आप define नहीं कर सकते कि आप यही करोगे तो ये kind होगा या वो करोगे तो kind होगा. Ah, kindness can be anything. Kindness can be you know helping a blind man cross a road. Uh, it can be feeding uh, someone who needs food it can be helping the other person in whatever way possible but i think one act of kindness which always sticks by me and uh, which i always try to follow is feeding people who don't have uh, the blessing of a meal every day uh, in fact main ek ngo ke sath juda hua hu jiska naam amafa hai and we are in the process of uh, putting community fridges all over the city abhi tak hum 15 fridges laga chuke hain and uh, i think it's a very very noble thing that my my amafians are doing that uh, you know ye community fridges ka whole inka pura maqsad ye hai ki ye fridges mein log khana rakhte hain pani rakhte hain aapko jo rakhna hai aap rakh sakte hain fruits milkshakes whatever it is 
और फिर गरीब लोग बेचारे जो मतलब दो वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस कम्युनिटी फ्रिज से जाके खाना पिकआउट कर सकते हैं दूध पानी जो भी उनको चाहिए वो पिकआउट कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज कि आपको नहीं पता कि किसने खाना डोनेट किया है और आपको नहीं पता कि कौन खाना लेने वाला है तो इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी कोई हिंदू ये सोचता नहीं है कि मैं ये खाना रखूंगा तो ये हिंदू के पास ही जाना चाहिए या कोई मुसलमान ये नहीं सोचता है कि यार ये ये खाना किसी हिंदू ने रखा होगा तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो इट इज़ सच अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इट इज सच अ नोबल थिंग दैट आई टोटली टोटली स्टैंड बाई दिस कॉज एंड येस Uh, as time goes, I would love to be associated with many such projects, uh, which include, uh, you know, helping people kind of eradicate hunger to as much uh, degree as possible. Let's play a quick question and answer round with Rushad. This is going to be a small and short and crisp one. लेकिन हम रुशाद को और क्लोजली जान सकेंगे इस क्वेश्चन आंसर के जरिए लेट्स बिगिन होम फूड और स्ट्रीट फूड वॉट डू यू प्रिफर द मोस्ट रुशाद वेल आई एम अ बिग सक फॉर घर का खाना सो इट हैज टू बी होम मेड फूड फॉर मी ऑल दो स्ट्रीट फूड समटाइम्स कभी अगर मूड किया तो बट या आई एम मोर ऑफ होम फूड ऑफ वॉट यू लव टू वॉच मोर वेब सीरीज और मूवीज Web series or movies? Interesting question. Uh, well, it all depends on the time that I have. अगर थोड़ा टाइम है एक डेढ़ घंटा है देन आई वुड प्रेफर टू वॉच अ मूवी इन फिनिश इट ऑफ इन वन वो बट इफ आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई एम गो नो हैव सम फ्री टाइम देन आई वुड लव टू स्टार्ट अ सीरीज एंड फिनिश इट इन वन वो ताकि वो लिंक रहती है सो आई गेस बोथ बोथ द मीडियम्स एज फार एज द कंटेंट इज गुड एनी थिंग वर्क फॉर मी पॉजल वर्ड सर्च और कैरम I have never been into puzzles. Word search, okay, थोड़ा बहुत पहले चाइल्डहुड में खेलता था बट आई वुड डेफिनेटली गो विथ कैरम बिकॉज कैरम इज समथिंग विच आई प्ले अ लॉट विथ माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्ड हुड आई वोट से आई एम ग्रेट एट इट बट बहुत चाइल्ड हुड मेमरीज उसके साथ एसोसिएटेड है एंड दैट्स वाई इट दैट्स वाई कैरम इज माई फेवरेट फास्ट टाइम इन माई चाइल्ड हुड वाटर स्पोर्ट और स्काई ड्राइविंग What are sports or skydiving? Well, skydiving. मैंने मतलब पैराग्लाइडिंग की I had an episode in Tripura in Tripura which I was required to do that. So I would uh, definitely go with that. And uh, water sports. I don't know. I haven't tried anything yet, but I would definitely like to try that. So I would say I would go with both. But I think I'm more inclined towards water sports because uh, I'm pretty scared of heights, uh, and I'm a water baby. I love water. I love the sea. So I think it would be water sports. Instagram or Facebook? Insta or FB? Insta definitely because I think these days uh, Instagram is the place to be in. Uh, it helps you connect with your fans. It uh, you know. Uh, you get an instant feedback for the kind of work that you're doing although i use uh, facebook as well uh, but i mainly post uh, through instagram on facebook and i hardly go on facebook that's why a lot of my friends even complain that you don't uh, reply to our uh, comments but yeah uh, i think aajkal instagram ka daur hai and uh, it's good to move with the time is right comedy or action comedy or action definitely action i love action movies i love thrillers uh well comedy sometimes uh you know when i'm just in the mood for a light film like a adam sandler kind of a movie or uh, you know going back to our favorites like amnaz apna apna uh you know these kind of movies but yeah i like the hard hitting uh, action films thrillers more than anything are you spiritual or are you religious spiritual or religious well i have had a very very interesting uh, spiritual slash religious journey uh, just pe agar main baat karne jaunga to ek uh, pura episode usme nikal jayega uh, but to answer your question in short uh, well i would say that i have had a very interesting journey from being extremely religious to now being a spiritual person so i feel it was a journey which you know my soul was meant to go through and i strongly believe in it that uh, people who have 
even a remote understanding of spirituality or religion or have a you know deep connection with the universe or whoever you know you want to call the creator uh, they would agree with me that every every soul has a different path to follow and uh, no two uh, paths can be compared aap ye nahi keh sakte ki yaar main ye follow karta hu to tujhe bhi ye follow karna chahiye no i think that's absolutely wrong every soul has a different craving a different kind of spiritual journey that they are meant to go through and uh, to sum uh, sum up my journey i would say that it's gone from being a total rebel to uh, being an absolutely religious person to now being in a spiritual place and a very happy place so i think somewhere down the line i have found my uh, spiritual calling and i'm very happy about it expressive or submissive Uh, well, I'm very expressive. Uh, I wouldn't call myself submissive at all. I am extremely expressive about uh, things that I love, people that I love. Uh, I'm very expressive in a relationship. If I love something, um, I show my you know uh, expression towards it. If I don't like something, then it's very obvious. सामने वाले को पता चल जाता है that you know there's something that I'm not liked or I'm upset about something. So I would definitely go with expressive. Romantic or secretive? Romantic or secretive? Well, I'm extremely romantic, uh, but if need be, I can also be secretive. So um, I I always feel that you know if you're in a relationship which needs a little bit of guarding or secrecy initially, uh, then you need to kind of respect that and go with that. but yeah i am a hardcore uh, romantic person i am the kind who would be like main cheek ke chilla ke logo ko batana chahta hu ki main iske sath pyar karta hu aur iske sath hu aur uh, you know so i am one of those and on that note we end this short and sweet round with rushad rana lekin abhi bhi interview continues with him let's have some fun quiz to make this interview more interesting and this next element begins as a fun quiz in this fun quiz rushad has to translate these bollywood movies into hollywood titles the game goes as if these bollywood movies were made in hollywood what would their titles be in english the first bollywood movie name is albert pinto ko gussa kyu aata hai albert pinto ko gussa kyu aata hai what drives albert pinto crazy One more title for you is Roop ki Rani Choro ka Raja. Roop ki Rani Choro ka Raja. Well, uh, the Queen of Beauty and the King of Thieves. <laughs> That was a very good try, Rashad. The next title is Dhadkan. Uh, Dhadkan, heartbeat, and coincidentally, at times, I call my girlfriend that. So yeah, makes sense. The next Bollywood title for you is. हम दिल दे चुके सनम हम दिल दे चुके सनम आई हैव गिवन यू माय हार्ट माय लव वाओ दिस दीज आर रियली गुड ट्राइज रशाद आई थिंक फोटोग्राफी और एक्टिंग के साथ साथ अब आपको हॉलीवुड डायरेक्शन भी शुरू कर देनी चाहिए इसी के साथ मैं अपने अगले टाइटल पर बढ़ती हूं व्हिच इज प्राण जाए पर वचन ना जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए वेल आई वुड लेट गो ऑफ माय लाइफ ओवर माय प्रॉमिस फॉर यू or i would say uh, i would let go of my life uh, over my promise to you the next bollywood title is an iconic classic of indian film industry the name is ddlj yes dilwale dulhaniya le jayenge aap ise kaise translate karenge into a hollywood title rushad ddlj well iconic film and an iconic title uh, people with the heart will uh, take away the bride Thank you for being such a sport, Rushad. I really, really appreciate your time and efforts, and that was really very entertaining from your side. I'm sure मेरे साथ साथ audience ने भी उतना ही enjoy किया है. एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी for coming on this show and for taking out time to be to answer all these questions asked by me. Hi, my dear friend Shruti Sharma. Thank you so much for having me on Stars Unfolded. I hope that my answers. uh can give people a little peek into what i'm all about uh and thank you so much for all the love and uh, for all the efforts taken 
Take care. Lots of love. I'll be back very soon with another fresh face on this little screen of yours. Till then, take care. God bless you.